欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博之夜，张颂文、肖战、王一博、程毅，谁将问鼎微博 King？ 重量级奖项。微博 King 和 Queen 是微博之夜每年的重量级奖项，能够客观反映明星综合热度、作品影响力和公益榜样力量。微博 King 候选 Top 100目前微博网友推荐的微博 King 候选人有：演员胡歌、张颂文、肖战、王一博、李现、杨洋、钟汉良、苏有朋、程毅、谭健次。张晚意、邓为、罗云熙、朱一龙、黄景瑜、龚俊、徐凯、任嘉伦、魏大勋、吴磊、易烊千玺、张若昀、白敬亭、刘宇宁、张凌赫、于是、陈牧驰、陈哲远、范丞丞、侯明昊、肖雨良等。歌手：鹿晗、张艺兴、王嘉尔、林俊杰。薛之谦、周深、王俊凯、陈楚生、苏醒、张杰、王立新、张远、王源、Justin、黄明昊、毛不易、刘宇、华晨宇、蔡徐坤、小鬼王林凯、TFBOYS、五月天、阿信、时代少年团、十个秦天、陈少熙、卓源、陆卓等。四川文化旅游大使丁真。德云社相声演员张云雷、秦霄贤，著《同是歌手演员的艺人》，按今年是否有影视作品产出归类。盘点热门候选人，名单中不仅有四大流量杨洋、鹿晗、台偶男主钟汉良、苏有朋、养成系偶像 TFBOYS、时代少年团等，也不乏歌手。实力派演员以及一众流量小生，下面就来盘点一下几个热门候选人。肖战，因《陈情令》一跃成为内娱顶流，常年霸榜微博热搜，是微博 King 的有力竞争者。今年重回古偶舒适圈，和任敏出演《玉骨遥》，还有一部年代剧《梦中的那片海》在央视八套播出。微博之夜投票，肖战、孙颖莎暂居榜首。王一博，另一位顶流王一博，今年主攻电影市场。无名热烈长空之王分别与影帝梁朝伟、黄渤、胡军合作，凭借街舞题材电影《热烈》与黄渤共同获得凤凰奖优秀男主奖，刚刚拿下腾讯星光大赏最受欢迎电影演员。星光大赏获奖名单：程毅，新晋流量，偶有佳作，琉璃底线都取得了不错的口碑。今年一部莲花楼喜剧《家玄疑家武侠》，叙事节奏紧凑， 8 5的评分证明了观众的认可。腾讯娱乐年度盛典，程毅红毯再现李莲花，程毅哽咽感谢莲花楼制片人。张颂文。一部《狂飙》让张颂文火出了圈，饰演的高启强立体鲜活，甚至让观众有些怜惜这个反派角色，足见演技对角色魅力的加成。尖叫之夜，《狂飙》来了，《狂飙》大哥大嫂售后真香年度剧王，《狂飙》。不过老戏骨口碑有余，流量不足，获得品质演员奖的概率更大。入选标准。有流量，有作品，还要不乏话题度，是微博 King 的必备要素。综上所述，谁有资格获得今年的微博 King？ 王一博粉丝硬刚微博，双方各执一词。总结来看，郭在纯真身上，如果不出意外，今年的微博之夜，王一博是会参加的。然而出了意外的事情是，王一博粉丝没票。王一博参加微博之夜这件事情非常突然，在王一博粉圈对接。
刚透露这个消息出来的时候，那绝对是震惊到一大帮人。毕竟此前王一博乃平管家带领大家一起抢的票，还是这就是街舞第六季总决赛的门票。这是由王一博自己正儿八经发博确认过的，不会有丝毫差错。可如今。王一博即将参加微博之夜的消息传来，那可就震惊到了。偏偏在这个时候，王一博的代言纯真酸奶在抽奖微博之夜名单之时，被发现他所中奖的十个获奖者，其中有不少都是王一博的黑粉，甚至扬言去了微博之夜要王一博好看的。说白了，这些人就是还未夸大的网暴犯。那么，在这种情况下，这抽奖还能得到官方认可吗？果不其然，纯真在官宣获奖名单之后，两个小时内就取消了这些人员的获奖名单，于是大战又开始了。一边获奖的中奖者质疑，纯真在非法收集消费者数据，自己明明是完全符合平台的抽奖规则得到的奖品，纯真却无缘无故的不发放，那么。他们口中的车票、飞机票、酒店的费用该如何计算？一边的王一博粉丝也很愤怒。作为王一博代言的品牌，在抽奖的时候中奖的人还有不少是王一博黑粉，甚至他们所谓符合平台抽奖规则的转发内容，都是对王一博的谩骂。在这种情况，这难道是公开支持带黑称的黑子，支持网络暴力吗？如此一来，王一博参加微博之夜的人身安全恐怕都难以得到保障。毕竟这群黑子得到了免费的门票，进入那场谁都无法知晓。他们即将做什么过激的举动？那么，艺人的安危如何得到保障呢？从这两方的质疑来看，其实都没有错。然而，微博抽奖平台也是关注并了解内容之后。将十位用户的奖品直接发放，换言之，微博方是认可那群黑子们得到中奖名额的。那么事情又一次回到一人去往微博之夜的人身安全该如何保障的问题上。其实从两方的角度来看，似乎错的只有纯真。如果在一开始的抽奖限定条件中，加上不能嘴过自家代言人。不能侮辱、谩骂过自家代言人，那么这群黑子们的中奖条件完全可以合理的规避。可偏偏纯真没有这个条件，属于面向全网网友开放的抽奖，更是在开奖两个小时之后才决定将这些中奖者的名额取消。那么他们提出来的疑似违法收集用户的信息，似乎又成立了。如今。这时态走向属实是太玄幻了，只能说王一博粉丝这边认为，这些中奖者违反了微博社区管理规定中的侮辱与诽谤艺人，对于微博抽奖平台的裁定并不认可。可那又怎样？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快。充满活力，再见。